ఫైనలీ ఒక పార్ట్ టైమ్ అయితే వచ్చేసింది మా సో పార్ట్ టైం ఎక్కడ వచ్చింది పార్ట్ టైం ఎంత పే చేస్తున్నారు అండ్ పార్ట్ టైం గురించి చాలా మంది చాలా మెసేజ్ పెడుతున్నారు అన్ని చూద్దాం ఈ వీడియోలో మనం మాసెస్ కి రాకముందు అది యుఎస్ఏ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా ఇది ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోతే చాలా ఏదో ఒక పార్ట్ టైం దొరికేస్తుంది దాంతో మనం ఖర్చులు మనమే సంపాదించుకోవచ్చు ఇంట్లో వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా మనమే సంపాదించుకోవచ్చు అనుకుంటాం బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రియాలిటీ ఏంటి అంటే సో హెల్లో మా నేను మీ తరు నన్ను మన కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ ఒకటే మెసేజ్ అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ లో బ్రో పార్ట్ టైం పరిస్థితి ఏంటి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి పార్ట్ టైం ఈజీగా దొరుకుతాయా లేకపోతే నాకు పార్ట్ టైం వచ్చిందా ఇలా పార్ట్ టైం గురించి ఒకటే మెసేజ్ అనమాట ఇన్స్టాగ్రామ్ మొత్తం సో అందుకే వీడియోలో మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కి పార్ట్ టైం ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి మొత్తం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నా నాట్ ఓన్లీ ఒక కంట్రీ యుఎస్ యూకే కెనడా ఈ మూడు కంట్రీల గురించి నీట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఐ మీన్ పార్ట్ టైమ్స్ ఎలా ఉంటాయని సో ఫస్ట్ నేను కూడా మీ లాగే ఇక్కడికి రాగానే పార్ట్ టైం దొరికేస్తుంది అని చెప్పి అనే అనే ఆలోచనతోనే వచ్చాను బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైంది రాడ్ రియాలిటీ ఏంటో మన లాగే పార్ట్ టైం అప్లై చేసే వాళ్ళు చాలా చాలా మంది ఉంటారు అనమాట అండ్ ఈ పార్ట్ టైం వాళ్ళకి ఆ జాబు ఈ జాబు అని చూడకుండా మనం ఏదో ఇండియాలో ఆల్రెడీ పెద్ద పార్ట్ టైం చేసేసి ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏదో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెజ్యూమ్ లో పెట్టేసుకుని అన్నిటికి అప్లై చేస్తాం అనమాట అది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఏది చూడకుండా అన్నిటికి అప్లై చేస్తాం నమ్మట్లేదా కావాలంటే ఈ వీడియో చూడండి ఆ వీడియో మొత్తం రికార్డ్ చేసి మరీ చూపించా ఐ మీన్ పార్ట్ టైమ్స్ నేను ఎలా వెతికాను నేను మా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఎలా వెతికామని సో ఇక్కడికి వచ్చి ఒక వన్ మంత్ అయింది అనమాట బట్ పార్ట్ టైం అయితే ఎక్కడ ఏం దొరకలేదు అప్లై అయితే దగ్గర దగ్గర ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పార్ట్ టైమ్స్ కి అప్లై చేసాం బట్ ఒక్కడ కూడా రిప్లై ఇవ్వలేదు ఐ మీన్ ఒక్కడ కూడా నాకు రెస్పాన్స్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు సో ఇలాంటప్పుడు మనం ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చుకున్న సేవింగ్స్ ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతాయి సో పార్ట్ టైం ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ దొరకకపోయినా లేదు ఒక సిక్స్ మంత్స్ దొరకకపోయినా లే మీరు సర్వైవ్ అవ్వడానికి మీరు అయితే ఖచ్చితంగా మనీ అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టుకో ఉండాలి సో అందుకే మీరు ఎడ్యుకేషన్ లో తీసుకుంటుంటే మీరు ఒక పార్ట్ టైమ్స్ కి ఐ మీన్ పార్ట్ టైం దొరకకపోతే లివింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం కొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్ తీసుకోవడం బెటర్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లో శాంక్షన్ చేపించుకోవడం బెటర్ ఎలా ఉంటుంది టైం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పలేం కదా బట్ ఎనీవే లోన్ అంటే గుర్తొచ్చింది మీలో ఎవరికైనా లోన్ ప్రాసెస్ గురించి ఏమి ఐడియా లేకుండా మీకు లోన్ ఫాస్ట్ గా అప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే ఐ మీన్ లోన్ గురించి ఏదైనా గైడెన్స్ కావాలి అంటే గ్రాడ్ రైట్ వాళ్ళు ఫండ్ రైట్ అనే కాన్సెప్ట్ తో కొత్తగా స్టూడెంట్స్ కోసం లోన్స్ అయితే ఫాస్ట్ గా వచ్చేలా చూస్తున్నారు సో దీనికి మీరు మీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఆధార్ కార్డు టెస్ట్ స్కోర్స్ మీ యూనివర్సిటీ డీటెయిల్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చి మీరు అయితే మీ ప్రొఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లేటర్ మీకు మీ ప్రొఫైల్ కి తగ్గట్టు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ లోన్ ఇచ్చే బ్యాంక్స్ మీ ప్రొఫైల్ కి తగ్గట్టు బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తో వాళ్ళలో వాళ్ళే పోటీ పడి మరి మీకు ఆఫర్స్ అనేది ఇస్తారనమాట సో మీకు అవన్నీ కరెక్ట్ గా ఐడియా లేకపోతే ఫండ్ రైట్ వాళ్ళే మీకు ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ కూడా ఇస్తారు ఫ్రీగా సో మీరు ఈ ప్రాసెస్ తో పేపర్ లు ఫైల్స్ ఇవన్నీ పట్టుకుని బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగకుండా పేపర్ వర్క్ మొత్తం ఆన్లైన్ లో కంప్లీట్ చేసుకుని లోన్ అయితే ఫాస్ట్ గా తెచ్చుకోవచ్చు అండ్ వీళ్ళ దగ్గర బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటి అంటే మాక్సిమం లోన్ ఆఫర్స్ మొత్తం ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లో వచ్చేలా చూసుకుంటారు సో ద బెస్ట్ ఆఫర్ తో మీరు లోన్ అయితే చాలా సింపుల్ గా ఇంకా ఫాస్ట్ గా అనేది తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మీరు ఫండ్ రైట్ ద్వారా మీరు లోన్ అప్లై చేసుకుని లోన్ తెచ్చుకుంటే మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ డాలర్స్ వర్త్ స్కాలర్షిప్ అయితే ఎలిజిబుల్ అవుతారు వీళ్ళు మెరిట్ బేస్డ్ స్కాలర్షిప్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ స్కాలర్షిప్ బేసిక్ నీడ్ స్కాలర్షిప్ ఇలాంటివన్నీ ఇస్తున్న ఇలాంటి కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తారనమాట సో మీకు అన్ని బాగుండి స్కాలర్షిప్ వచ్చేసిందంటే మాత్రం సెట్ ఇంకా మరి ఇంకేం చూస్తున్నారు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంటుంది వెళ్ళి రిజిస్టర్ అయ్యి బెస్ట్ లోన్ ఆఫర్ అయితే చెక్ చేసుకోండి సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పార్ట్ టైమ్ ఫస్ట్ మీ అందరికి చెప్పాలి నాకైతే పార్ట్ టైమ్ వచ్చేసింది మా ఇంకా పార్ట్ టైమ్ వచ్చిందా లేదా అని మెసేజ్ అయితే పెట్టకండి అదేదో పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చిందా లేదా అన్నట్టు అడుగుతున్నారు అందరూ పార్ట్ టైమ్ వచ్చిందా పార్ట్ టైమ్ వచ్చిందా అని అఫ్ కోర్స్ ఈ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ లకు కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ లకు ఉన్నంత కాంపిటీషన్ ఉంది అనుకోండి నాకు పార్ట్ టైమ్ వచ్చింది వచ్చి కమ్యూనిటీ క్లోతింగ్ అసిస్టెంట్స్ అనే ఒక స్టోర్ లో సో ఇదే ఆ స్టోర్ అనమాట ఆ లాస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఉంటది లోపల సో నేను దీంట్లో చేస్తున్న పొజిషన్ ఏంటి అంటే స్టోర్ అసిస్టెంట్ పొజిషన్ అండ్ కొన్ని డేస్ తర్వాత క్యాషియర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి క్యాషియర్ గా కూడా పెడతారంట ఐ మీన్ అప్పుడు పార్లల్ గా స్టోర్ అసిస్టెంట్ ఇంకా క్యాషియర్ రెండు వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది సో నాకు వీళ్ళు ఎంత పే చేస్తున్నారు అంటే అదేదో పెద్ద హై అమౌంట్ ఏం కాదు మామ జస్ట్ బేసిక్ మినిమం వేజ్ అయ
అంటే ఇంకేదో ఒక కొన్ని జాబ్స్ కి మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ పే ఉంటది కానీ మాక్సిమం అన్ని జాబ్ లకి మినిమం పే పే చేస్తారు ఈ జాబ్ వచ్చి కూడా నాకు వన్ మంత్ అవుతుంది మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ నాకు ఈ అసైన్మెంట్ ఎగ్జామ్స్ పార్ట్ టైమ్ క్లాసులు ప్రజెంటేషన్ అలా ఏదో ఒక గొడవలో పడి వీడియో అయితే లేట్ అవుతుంది వీడియో అయితే లేట్ గా అప్లోడ్ చేస్తున్నా అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మెయిన్ పాయింట్ మామ నేను చదువుతుంది కెనడాలో రా అందుకే నేను ఆఫ్ క్యాంపస్ లో వర్క్ చేస్తున్నా మీరు నేను యూఎస్ కి వచ్చి ఆఫ్ క్యాంపస్ లో పార్ట్ టైమ్ చేస్తున్నా అని అనుకోకండి అది ఇల్లీగల్ సో అందుకే ఈ వీడియోలో మొత్తం యూఎస్ఏ యూకే కెనడా ఈ మూడిటికి పార్ట్ టైమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి రూల్స్ ఏంటి రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి మొత్తం డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఫస్ట్ యూఎస్ఏ సో యూఎస్ఏ లో మీరు స్టూడెంట్ గా వెళ్తే అదే మీరు ఎఫ్ఎన్ ఎఫ్ ఎన్ వీసా మీద వెళ్తే మీరు ఖచ్చితంగా పార్ట్ టైమ్ అనేది ఓన్లీ ఆన్ క్యాంపస్ మాత్రమే చేసుకోవాలి అంటే టీచింగ్ అసిస్టెంట్స్ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్స్ లేకపోతే ఏదైనా అసిస్టెంట్షిప్లు ఇలాంటి ఇలాంటివి చేసుకోవాలన్నమాట లేదు అంటే మీరు మీరు ఒకవేళ మీ యూనివర్సిటీలో ఆల్రెడీ ఒక కేఎఫ్సి స్టార్ బక్స్ ఇలాంటివి ఉంటే వాటిలో కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఆన్ క్యాంపస్ లో మాత్రమే చేసుకోవాలి వర్క్ అనేది పార్ట్ టైమ్ వర్క్ అనేది అండ్ పే కూడా బానే ఉంటది జాబ్ బట్టి బానే పే చేస్తారు అంటే మీరు ఒకవేళ ఒక టీచింగ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ ఇలాంటి రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్షిప్ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ తెచ్చుకోగలిగారంటే మీరు మీ సెకండ్ ఇయర్ ఫీజు కానీ సెమిస్టర్ ఫీజు కానీ సంపాదించు కట్టేసుకునే అంత సంపాదించుకోవచ్చు అనమాట ఇలాంటి జాబ్స్ కి అంత పే చేస్తారు వాళ్ళు అండ్ అఫ్ కోర్స్ స్టార్ బాక్స్ కేఎస్ ఇలాంటివి అయితే జస్ట్ నార్మల్ పే ఉంటది జస్ట్ మీ ఖర్చులకు వస్తాయి అంతే బట్ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటి అంటే ఈసారి యూఎస్ఏ కి ఎంత మంది వెళ్ళారో తెలుసా ఆర్ ఎల్స్ డిసెంబర్ లో అనుకుంటా యూఎస్ఏ వాళ్ళు యాష్టాగ్ మిని మిషన్ టు వన్ మిలియన్ అని చెప్పి ఒక యాష్టాగ్ తీసుకోవచ్చు ఈసారి ఒక వన్ మిలియన్ వీసాస్ అయితే ఇవ్వబోతున్నామని చెప్పి ఒక మిషన్ స్టార్ట్ చేశారు సో నేను దాని గురించి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో కూడా చేశాను దాని దాని లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతా కావాలని చూడండి సో మ్యాటర్ ఏంటి అంటే సర్ప్రైజింగ్లీ ఆల్రెడీ ఇంకా స్ప్రింగ్ ఇంటేక్ ఇంకా సమ్మర్ ఇంటేక్ ఇంకా స్టార్ట్ కూడా అవ్వక ముందే వన్ మిలియన్ వీసాస్ అయితే ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారంట సో రీసెంట్ గా చెప్పారు వన్ మిలియన్ వీసెస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయాయని సో ఇది మాక్సిమం చాలా మంది తెలియదు సో అమెరికాకి ఎంత మంది పోతున్నారో ఒకసారి ఆలోచించండి సో ఇంత మంది పోయినప్పుడు పార్ట్ టైమ్ కి కాంపిటీషన్ అనేది ఫుల్ గా పెరిగిపోతుంది అండ్ ఈ ఇంటేక్ ఐ మీన్ ఫాల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కి వెళ్ళిన మా ఫ్రెండ్స్ కి చాలా మందికి అయితే ఇంకా పార్ట్ టైమ్ దొరకలేదు అండ్ కొంతమంది అయితే మీ పార్ట్ టైమ్ అప్లికేషన్ లిస్ట్ లో సిక్స్ మంత్స్ వరకు వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో కూడా వెళ్ళిపోయాయంట అండ్ ఏదో కొంతమంది లక్ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కి కొంత పార్ట్ టైమ్స్ దొరికాయి ఆన్ క్యాంపస్ లో అండ్ కొంతమందికి ఏమో ఐ మీన్ టాపర్స్ కేమో కొంతమంది టాపర్స్ కేమో ఇలాంటి టీచింగ్ అసిస్టెంట్లు రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్లు పోస్ట్ కూడా దొరికాయి సో వాళ్ళైతే ఇంకా టాపర్లు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకి లక్ ఉంది టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి వచ్చాయి అనుకుందాం బట్ రిమైనింగ్ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ మాత్రం వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్నామని ఇంకా లోన్ అమౌంట్ ఏదో ఇలా సర్వ సర్వైవ్ అవుతున్నారు బట్ పార్ట్ టైమ్స్ వరకు అయితే యూఎస్ఏలో చాలా కష్టంగా ఉందంట పొజిషన్ అయితే సో ఇలాంటప్పుడు ఇల్లీగల్ గా ఆఫ్ క్యాంపస్ లో పార్ట్ టైమ్ చేసుకోవడానికి కుదరదా అని చెప్పి ఆలోచనలు వస్తాయి సో ఇల్లీగల్ గా పార్ట్ టైమ్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుందా అంటే ఇప్పుడు అది ఇల్లీగల్ అని తెలిసినా కూడా కొంతమంది ఏమో ఎస్ఎస్ఎన్ నెంబర్ మీద కాకుండా వాళ్ళు క్యాష్ తీసుకొని ఐ మీన్ హ్యాండ్ కి చేతితో క్యాష్ తీసుకొని ఆ పార్ట్ టైమ్స్ అయితే చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట బట్ ఇదేంటి అంటే భయపడుతూ బతకడం అనమాట ఇప్పుడు ఎవడు పట్టుకుంటాడో తెలియదు ఎవడైనా ఎప్పుడైనా పట్టుకుంటే వాడికి ఏం చెప్పాలో తెలియదు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎవడైనా పట్టుకుంటే ఏం చేస్తాడో అనే టెన్షన్ తో పని చేసుకోవాలి కావాలి అంటే చూడండి కొన్ని చోట్ల పార్ట్ టైమ్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి ఇలాంటి పోలీసులు వచ్చే రైట్స్ కూడా చేశారు సో ఒకసారి ఇలాంటి చిన్న క్లిప్ కూడా చూపిస్తా చూడండి in excess of the permitted hours uh, the staff have gone into the kitchen um that there's a there's a there's a basement exit that uh, a number of the chefs have tried to um get through very quickly should we say but ilanti rides kaani dorikipodam kaani chaala jarugutayi and dorikina vallu india ku kuda pumpichestaru oka 5 6 days lo ellipom ani cheptaru but ivanni bayati ki ravanamata paruvoddu ani evadu cheppukodu and vallu evadu news kuda bayati theesukoradu so inta risk theesukoni part time illegal ga cheskoka povadame better ani na feeling ante kada mama ani lakhs university ki fees ga katti ipudu mana part time tho evadikaina police ki dorikipoyi వాడు ఇండియాకి వెళ్ళిపోమని చెప్పి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ లో ఇండియాకి వెళ్ళిపోమని చెప్పి పంపించేస్తే ఇప్పుడు మన యూనివర్సిటీకి కట్టిన అన్ని ల్యాక్స్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతాయి సో ఒక ఇల్లీగల్ గా పార్ట్ టైమ్ చేసుకున్నందుకు మొత్తం మన కెరియర్ పోద్ది అనమాట అండ్ మీరు ఇలా ఇల్లీగల్ గా చేసినందుకు మీ యూనివర్సిటీ వాడు మీకు ఫీ కూడా అయితే నిక్కేమి ఇవ్వడు మొత్తం వాడే పెట్టుకుంటాడు సో ఇల్లీగల్ గా పార్ట్ టైమ్ చేద్దాంలే అ
చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి ఏదో ఒక పార్ట్ టైం అనేది ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది మాక్సిమం ఆపర్చునిటీస్ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతాయి ఆఫ్ క్యాంపస్ లో మాక్సిమం మీకు పార్ట్ టైం అనేది ఆఫ్ క్యాంపస్ లో వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ లో ఖచ్చితంగా దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ మీకు వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అయిపోయినా కూడా మీకు పార్ట్ టైమ్స్ దొరకట్లేదు అంటే మేబీ మీ ప్రొఫైల్ ఐ మీన్ మీ అవైలబిలిటీ టైం తక్కువ ఉండొచ్చు లేదు అంటే మీ ప్రొఫైల్ లేదని తప్పు ఉండొచ్చు సో ఒకసారి మీ ప్రొఫైల్ అనేది మళ్ళీ నీట్ గా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎందుకు పార్ట్ టైమ్స్ రావట్లేదా అని బట్ మోస్ట్లీ రెజ్యూమ్ మంచిగా పెట్టుకుని గట్టిగా ట్రై చేస్తే మాక్సిమం పార్ట్ టైమ్ అయితే దొరికేస్తాయి కెనడాలో అండ్ నాకైతే ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డే వచ్చిన కెనడాకు వచ్చిన ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ లో పార్ట్ టైమ్ దొరికేసింది అండ్ మెయిన్లీ కెనడాలో చదివే ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కి ఇంకో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఏంటి అంటే మీకు ఒక సమ్మర్ బ్రేక్ అనేది ఒక ఫోర్ మంత్స్ వస్తుంది అనమాట సో ఫోర్ మంత్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయి సెకండ్ ఇయర్ కి ఒక ఫోర్ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది సో ఆ ఫోర్ మంత్స్ మీరు ఫుల్ టైమ్ పార్ట్ టైమ్ అనేది చేసుకో పార్ట్ టైమ్ కాకుండా ఫుల్ టైమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఏంటి అంటే మీరు ఒక ఫార్టీ అవర్స్ పని చేస్తారు వీక్ కి సో మీరు ఫార్టీ అవర్స్ వీక్ పని చేసి ఒక ఫోర్ మంత్స్ సెకండ్ ఇయర్ ఫీక్ అనేది సంపాదించుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్ కి సెకండ్ ఇయర్ గ్యాప్ లో సో ఇది ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ కెనడియన్ స్టూడెంట్స్ కి బట్ కొంతమంది ఈ ఫోర్ మంత్స్ హాలిడేస్ లో ఇండియాకి వచ్చేస్తారు ఇండియాకి వచ్చి కొంచెం చిల్ అయి మళ్ళీ వస్తారు బట్ చాలా మంది కెనడాలో అయితే ఈ ఫోర్ మంత్స్ వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు అని చెప్పి సంపాదించుకుంటారు డబ్బులు బాగా గట్టి సంపాదించుకుంటారు సో ఇలాంటి హాలిడేస్ లో ఫుల్ టైమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట పార్ట్ టైమ్ అనే కాకుండా మొత్తం ఫుల్ టైమ్ గా కంప్లీట్ గా చేసుకోవచ్చు సో కెనడాలో పార్ట్ టైమ్ పరిస్థితి ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకా లాస్ట్ యూకే సో కెనడా అండ్ యూకే కి చాలా సిమిలర్ గా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం పార్ట్ టైమ్ రూల్స్ అన్ని సో సేమ్ యూకే లో కూడా అంతే సేమ్ ఆఫ్ క్యాంపస్ లో ట్వంటీ అవర్స్ కాలేజ్ ఉన్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కాలేజ్ హాలిడే అయితే ఫార్టీ అవర్స్ చేసుకోవచ్చు సో సేమ్ ఆన్ క్యాంపస్ ఆఫ్ క్యాంపస్ రెండుకి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి యూకే లో కూడా అండ్ యూకే లో పార్ట్ టైమ్ చేసే వాళ్ళకి మినిమం పే వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ యూరోస్ ఉంటుంది అండ్ కెనడాలో ఏమో సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ డాలర్స్ ఉంటుంది ఈ మినిమం పే అంటే ఏంటి అంటే మీకు వచ్చే మీకు వాళ్ళు ఇచ్చే వర్క్ ఏదైనా మీరు మీరు మీ దగ్గర వాళ్ళు వర్క్ చేయించుకుంటున్నారు అంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ మినిమం పే అనేది అయితే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలన్నమాట మీలో ఎవరైనా అనుకోవచ్చు అనమాట ఏంట్రా ఇంత బతుకు బతికి పార్ట్ టైం ఇల్లు చేసుకోవడం ఏంది అని ఎందుకు ఎవరో ఎందుకు నేను కూడా అనుకున్నా ఐ మీన్ నేను పార్ట్ టైం చేసేటప్పుడు నాకే అనిపించింది చాలా సార్లు ఏంట్రా ఇండియాలో అలా ఉండేట వాళ్ళ మీడికి వచ్చి పార్ట్ టైం పరిస్థితి ఏంది అని బట్ మంత్ ఎండ్ వచ్చేసరికి ఫోన్ బిల్లు వైఫై బిల్లు రూమ్ రెంట్ గ్రాసరీ స్పిట్ వైజులు ఇవన్నీ కట్టాలంటే అప్పుడు డబ్బులు కావాల్సి వస్తాయి దీనికోసం మళ్ళీ ఇండియాకి ఫోన్ చేసి పేరెంట్స్ మీద బర్డన్ అయిపోతుంది అనమాట వాళ్ళకి అడగాలంటే ఎలా అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ మినిమం ఖర్చులు వచ్చేస్తాయి సో మంత్లీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇండియా ఇండియా పేరెంట్స్ మీద వేయాలంటే పాపం వాళ్ళకి ఎక్కువ బర్డన్ అయిపోద్ది సో మనమే సంపాదించుకుంటే మాత్రం ఆ ఫీలింగ్ అయితే చాలా హై ఉంటుంది మావా నిజం చెప్తున్నా మన డబ్బుతో మనం బిల్స్ పే చేస్తే వచ్చే ఆనందమే వేరు మావా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ పార్ట్ టైం చేయాలా చేయొద్దా అనుకునేది అది మొత్తం నీ ఒపీనియన్ నీకు ఇష్టం ఉంటే చేయలేదంటే లేదు బట్ పక్కనోడు పార్ట్ టైం చేస్తున్నాడని మాత్రం కామెంట్ లేవు బాకు సో అది పార్ట్ టైమ్స్ గురించి మీకు మొత్తం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా అనుకుంటున్నా అండ్ మీకు ఇంకా ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఫీల్ ఫ్రీ టు డిఎం ఇన్ మై ఇన్స్టా ఐ మీన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేయండి మావా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేయండి ఖచ్చితంగా మాక్సిమం రిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తా మాక్సిమం రిప్లై ఇస్తున్నా అండ్ నాకు పార్ట్ టైం వచ్చిన ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ దొరికింది సో మీరు కూడా పార్ట్ టైం చేస్తుంటే మీకు వచ్చిన ఎన్ని రోజులకి పార్ట్ టైం దొరికిందో కింద కామెంట్ సెక్షన్ లేదా వెంటనే కామెంట్ చేసేయండి అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయమావా అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకు తెలుసుగా మన ఛానల్ పేరు తరుణ్ రామి కానీ అండ్ ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇప్పుడు దాకా స్మ